viral, dokter pasca sarjana UGM bongkar gerakan makar terselubung di kampusnya Ditulis oleh Nia Alif di seward.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Dari awal pemerintahan Jokowi yang awalnya dianggap sebelah mata akhirnya menjadi mimpi buruk para koruptor dan kroninya Jokowi yang dianggap kalem lantaran berasal dari Solo nyatanya memiliki nyali yang lebih garang ketimbang singa padang pasir Tak peduli lawan atau kawan jika ketahuan maling uang negara tak segan ia jebloskan ke penjara Makanya jangan heran kalau musuhnya pun semakin ganas ingin menerkapnya Apalagi pengukuhan dirinya sebagai presiden dua periode jelas akan memiskinkan para keluarga Orba hingga Cikeas Lihat saja Freeport yang diambil alih, Yayasan Super Semar yang kembali dikuasai negara hingga kasus Jiwasraya dan Asabri yang bermasalah di era SSBY kembali dibongkar. Maka tak heran kalau adanya pandemi corona dibuat musuh-musuhnya untuk kembali memanaskan suasana hingga berujung makar. Tak hanya isu lewat politis, gerakan makar ini juga menyusup ke sendi akademisi kampus ternama. Sebelumnya dilansir ID Today, pengamat intelijen senior Suhendra Hadi Kuntono mensinyalir saat ini ada gerakan bawah tanah atau clandestine untuk menjatuhkan Jokowi. Menurutnya gerakan itu menggunakan isu COVID-19 hingga komunisme. Tokoh yang disegani masyarakat Aceh itu memprediksi gerakan tersebut akan berpuncak pada Oktober 2020 atau tepat setahun periode kedua pemerintahan Jokowi. Tokoh perdamaian Thailand Selatan itu mencium gelaga tak sedap dari lawan-lawan politik Jokowi Bahkan yang semula merupakan kawan seiring, kini tengah menggalang kekuatan untuk menjatuhkan Jokowi Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal dan mengamankan beliau Jangan suka main belakang jika sudah mendukung telan itu manis pahitnya Discaya bangsa kita akan besar dan disegani bangsa-bangsa lain mereka memanfaatkan media dan mahasiswa serta kelompok garis keras untuk mendukung gerakan mereka Kata Suhendra di Jakarta, Rabu 27 Mei Mereka, kata dia, sedang menunggu di tikungan Di tengah situasi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19 Yang berujung pada ancaman krisis ekonomi dan sosial Hingga September nanti lanjut Suhendra Isu komunisme, radikalisme, hingga kebijakan presiden akan terus diembuskan Bersautan dengan isu COVID-19 dan ancaman krisis ekonomi Ibaratnya, mereka sudah siap dengan bensin di tangan Tinggal menunggu munculnya percikan api Tegas Suhendra Senada dengan prediksi Suhendra, dosen Fakultas Teknik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada atau UGM, Insinyur KPH Bagas Puji Laksono Widya Kanigara, MSC, LIJ, ENGPHD, membongkar gerakan makar terselubung di kampusnya. Berikut gambar iklan seminar. Berikut isi tulisan dosen UGM yang kini viral. Dengan hormat, ada gerakan makar yang sedang dibangun di Yogyakarta lewat acara seminar yang temanya wacana pemecatan presiden di tengah pandemi COVID-19. Poster seminar terlampir lebih memalukan lagi, iklan seminar tersebut dibuat di website Universitas Gajah Mada. Ini ikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak tegas. Apa yang salah dengan Presiden Jokowi? Apakah Presiden mengkhianati UUD 1945, NKRI, dan Pancasila dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air? Presiden sigap dan terbuka soal data COVID-19, termasuk penggunaan anggaran dan penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi di masyarakat. Tabu berwacana pemecatan presiden pada kondisi pandemi saat ini. Lebih-lebih, kelompok sampah ini hanya bermodal mulut besar, tidak melakukan apa-apa kecuali menyebar kebencian dan membuat kegaduhan politik di masyarakat. Sekali lagi ini makar, harus ditindak tegas. Akademisi Universitas Gajah Mada Rupanya aparat harus gerak cepat mengamankan gerakan makar terselubung ini Apalagi di perakarsai akademisi universitas ternama Jangan menunggu demo terjadi apalagi berujung kerusuhan lalu bertindak Aparat kita harus jemput bola, memanggil dan meminta klarifikasi pihak-pihak yang merencanakan makar Apalagi kalau sampai ada keterlibatan rektor Harus ada sanksi dan tindakan tegas Mereka harus dipecat kalau perlu dipidanakan karena sudah memprovokasi anak didiknya Kalau pemerintah lamban menanggapi tapi hal ini bisa jadi UGM hanya pintu masuk untuk selanjutnya menyebar ke semua universitas yang ada. Berkaca pada demo RUU KUHP yang dimulai dari gerakan gejayan memanggil, 
Akhirnya memicu universitas lain untuk demo ke jalan Padahal kalau ditanya soal isi Ketua BEM-nya hanya bisa menjelaskan sesuai isu yang berhembus di luar tanpa memahami isinya Apalagi berkonsultasi dengan ahli hukum Jadilah mereka bulan-bulanan di acara ILC Kini seminar makar yang kembali dimulai dari Jogja Harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat kita Sudah ada dosen UGM yang membongkar gerakan mereka Tinggal pemerintah harus tegas, memecat dan memberi sanksi berat Karena kalau akarnya tak dicabut, lama-kelamaan akan tumbuh besar dan menyebar untuk merongrong negara kita Bermula dari UGM akhirnya jadi percikan api yang menyambar kedaulatan negara Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Selamat pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye